विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण फिजिक्सचा ग्रॅव्हिटेशन हा टॉपिक सुरुवात करणार आहे कालच्या लेक्चर मध्ये मी काय सांगितलं होतं आठवा की फिजिक्स म्हणलं ना भरम साठ न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करत बसू नका असं मी बोललो होतो फॉर्म्युले मात्र क्लिअर करा एवढं मी सांगितलेलं आज आपण तसंच करणार आहे आपण ग्रॅव्हिटेशनचे सगळे फॉर्म्युले डिस्कस करूया आणि ते झालं की मग न्यूमेरिकल्स घेऊया पी डी एफची लिंक मी नंतर शेअर करेनच लक्षात घ्या ते पण तुम्ही सॉल्व्ह करा म्हणजे टॉपिक परफेक्ट होईल मी तुम्हाला लास्ट टाइम बोललो होतो या पुस्तकाबद्दल अरिहंत पब्लिकेशनचं बुक आहे टू थाउजंड नाईन्टीन टू थाउजंड एटीन सिक्स्टीन सेवन्टीन सगळे क्वेश्चन पेपर त्यात सॉल्व्ह करून दिले विद्यार्थी मित्रांनो माझ्याकडं एक पुस्तक आहे पी एल पी एनचं लक्षात घ्या प्रज्ञा पब्लिकेशन ठीक आहे टू थाउजंड नाईनचं आहे लक्षात घ्या टू थाउजंड नाईन आणि शॉकिंगली काल आमच्या काय लक्षात आलं माहित आहे का आम्ही बघितलं टू थाउजंड सेवन्टीन एटीन नाईन्टीनला जे काय क्वेश्चन्स आलेत ना ते याच पुस्तकातले आहेत पुस्तक आहे टू थाउजंड नाईनचं ओके टू थाउजंड नाईन पेपर कुठला आहे टू थाउजंड सेवन्टीन एटीन नाईन्टीन त्यात ते आलं आहे मग ठीक आहे मग आम्ही माझ्या मित्राचा मुलगा बसलेलो अभ्यास करत ना तो खुश झाला म्हटला सर मी आता ह्यातलं सगळं करतो पण लगेच मी त्याला दुसरे पण बुक दाखवलं होता एररलेस त्यात पण ते क्वेश्चन होतेच मार्वल त्यात पण ते क्वेश्चन आहेतच म्हणजे सांगण्याचा हेतू काय माहिती आहे का की तुम्ही एक कुठलं तरी पुस्तक परफेक्ट सॉल्व्ह जर केलं असेल वर्षभर तर त्यातलेच क्वेश्चन येणार आहेत जसेच्या तसे ठीक आहे मी काय बोललो वर्षभर आता वेळ आहे का नाही आहे मग आता काय करायचं आपण येऊ दे कुठलं पण न्यूमेरिकल माझे फॉर्म्युले तयार आहेत एवढा कॉन्फिडन्स तुमच्याकडे पाहिजे मग सुरुवात करूया आपण मग आता मला सांगा ग्रॅव्हिटेशनमध्ये पहिली कन्सेप्ट कुठली असणार आहे न्यूटन्स लॉ मग न्यूटन्स लॉनुसार तुम्हाला माहित आहे हे एकदम बेसिक चाललंय लक्षात घ्या हे दोन ऑब्जेक्ट आहेत म्हणून एकाचं मास एम वन एकाचं मास एम टू दोघांच्या सेंटरमधला डिस्टन्स आर मग तो जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रॉडक्ट ऑफ मासेस इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन दॅम आणि याचा अर्थ ते दोघंही डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम वन एम टू इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वेअर मदर फॉर एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर ही झाली पहिली कन्सेप्ट पण मी तुम्हाला कसं शिकवणार आहे तुम्हाला वाटेल हे एकदम सोपं आहे आम्हाला माहिती आहे किंवा मी तुम्हाला सांगेन ह्याच्यावरती क्वेश्चन कसे आलेले आहेत सीईटीला बघा जी म्हणजे युनिवर्सल कॉन्स्टंट त्याची व्हॅल्यू विचारतील त्याचं युनिट विचारू शकतात त्याच्या डायमेन्शन्स येतील करा मग ह्या गोष्टी व्हॅल्यू युनिट डायमेन्शन्स नेक्स्ट क्वेश्चन कसा येऊ शकतो ह्याच्यावरती की ते म्हणतील की मास्क डबल केलं तर फोर्सवर काय इफेक्ट होईल डबल होणार कारण ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे हे सुद्धा डबल केलं मग टू इंटू टू हे फोर टाइम्स इन्क्रीज होणार पण असं केलं की पहिल्याचं मास दुसऱ्याचं मास त्याच्यामधलं डिस्टन्स सुद्धा डबल केलं तर त्यावेळेस फोर्स काय चेंज होणार नाही कसं हे टू इंटू टू फोर टाइम्स हे इन्क्रीज होईल पण हे इन्व्हर्सली आहे ना त्याच्यामुळे डिस्टन्स जर डबल केलं तर फोर्स फोर टाइम्स कमी होणार ना पण बाळांनो फोर टाइम्ससाठी ना कमी च्या ऐवजी समजा इन्क्रीज झालं डिस्टन्स मी हाफ केलं तर हे मात्र इन्क्रीज होईल ना त्यावेळेस वर्ड क्वाड्रापल म्हणजे हा पण एक शब्दाचा अर्थ लक्षात घ्या क्वाड्रापल म्हणजे फोर टाइम्स मग आता बघा पहिली कन्सेप्ट एवढंसच नाही आहे अजून पण आहे लक्षात घ्या अजून काय बघा आता हे अर्थ आहे इथं हा ऑब्जेक्ट आहे त्याचं मास एम ऑब्जेक्टचा मास काय सांगा एम हा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे लक्षात घ्या ह्याच्यावर आधारित प्रश्न त्याचं वेट म्हणजे काय सांगा मग वेट म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वेट म्हणजे काय सांगा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे वेटचा फॉर्म्युला एम जी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे ही व्हॅल्यू अर्थचं मास कॅपिटल एम ते आपण इथं लिहूया एम वनच्या ठिकाणी स्मॉल एम वन स्मॉल एम एम टूच्या ठिकाणी आणि दोघांमधलं डिस्टन्स म्हणजे रेडियसचा स्क्वेअर मग एमला एम काय होईल कॅन्सल मग अतिशय महत्वाचा फॉर्म्युला मिळाला जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर ओके जी इक्वल्स टू काय मिळाला मला जी एम अपॉन आर स्क्वेअर यातला जी म्हणजे कोण युनिवर्सल कॉन्स्टंट याचा अर्थ जी प्रपोर्शनल टू एम अपॉन आर स्क्वेअर मग याच्यावर आधारित प्रश्न सीटीत येऊ शकेल का येऊ शकेल नाही आलेला आहे लक्षात घ्या मग मी फॉर्म्युला तयार करतो बघा जी ई लिहितो मी म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ ऍक्सेलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ जी पी म्हणजे तो प्लॅनेट जो काय दिला असेल ते मग दॅट इक्वल्स टू बघा हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास आहे म्हणजे मास ऑफ अर्थ 
मास ऑफ प्लैनेट इन्वर्सली रेडियस ऑफ प्लैनेट वरती रेडियस ऑफ अर्थ खालती स्क्वेर मैं सी डीत क्वेश्चन कसा संगा बो सी डीत क्वेश्चन अको मास ऑफ प्लैनेट इज सेवन टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ बी का संगित कि मास ऑफ प्लैनेट इक्वल्स टू सेवन टाइम मास ऑफ अर्थ मेरा एम ई अपॉन एम पी रेशो पाजे मैं सेवन मी इकड़ घो एम पी इकड़ आतो मे मैं वन बाय सेवन मिला एम ई अपॉन एन पी हि वैल्यू मैं इतना पुट करू शको तसचते रेडियस पाई तुम्हारा कि रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ मानते बगा रेडियस ऑफ प्लैनेट ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ मेरा आर पी अपॉन आर ई रेशो पाजे मैं आर ई इकड़े उद्या टू वैल्यू मैं टू चा स्क्वेर फोर इतना सेवन फोर बाय सेवन मल्टीप्लाय करा वैल्यूज पुट करा समझू गया मित्रों की मैं अभी का संगित कि भरमसाट न्यूमेरिकल सॉल्व कराला आत्ता वे नहीं है ये वर्षा सुरुवती वहाँ पर पाजे हो तो पे हो का कारण आप कॉलेज मे विना कारण भरमसाट सबमिशन अपने दिल जो लक्षा गया वो तुम वर्षभर कशा जो प्रैक्टिकल सबमिशन तेजर्नल लिखाण कर लेक्चर्स अटेन्ड कराए हे आता सग वे निगुन जो स्टार्ट वे मिलत नहीं आनी आता उत्साह आला है जानवी पे पे कमी है मैं अशा वेस का फॉर्म्यूला परफेक्ट करा या टाइप कुछ ही न्यूमेरिकल यू दे तुम्हारा सोड़वा जमल पाजे मैं पहली कन्सेप्ट क्लियर का कुछ ही संगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन आता अपन नेक्स्ट कन्सेप्ट घू आता ग्रैविटेशन मधला नेक्स्ट पॉइंट जो है तो कराए अपने तो है केपलर्स लॉ नीट टू टू थाउजंड एटीन या पेपर मे केपलर्स लॉ वरती क्वेश्चन आला होता जेई सारे क्वेश्चन एग्जाम मे सुधा केपलर्स लॉ वरती क्वेश्चन है खूब इजी है लक्षा गया आता ब के प्लस फर्स्ट लॉ वरती नहीं एक्जाम आला एक्जाम क्वेश्चन आला मनू अपन पन फर्स्ट लॉ तुम्हारा महत्ति है कि प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट मे रिवॉल्व हो सन ऐट फोकस आतो बरबर है आता क्वेश्चन सेकेंड लॉ वरती आए कि समझू गया इत सन है यठिका सन है ये पॉइंट ए बी सी आ डी आता क्वेश्चन कसा आला है बगा कि पॉइंटला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिम आल ऐट पॉइंट ए जो सूर्या जवर अल साहजिक है डिस्टन्स कमी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जास्त एक्सेलेशन जास्त स्पीड जास्त आना है ओके मा पेला क्वेश्चन मैं स्पीड जास्त मिल काइनेटिक एनर्जी पास्त नेक्स्ट कस लक्षा गया कि विचार है कि बी ए डी ट्राइम ट्रैवल करना सा बी सी डी पेक्षा कमी वे लगे का जास्त लगे सी साध लॉजिक है इत स्पीड जास्त आना है तो वे कमी लगना है इत स्पीड कमी है तो वे जास्त लगना है आता थर्ड लॉ तुम्हारा महत्ति है टी स्क्वेर प्रपोर्शनल टू आर क्यूब अरे पा हाँ इन्वर्स स्क्वेर लॉ नुसार तैयार के लिए ना आता इन्वर्स स्क्वेर लॉ का एफ प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन पैली कन्सेप्ट आता एफ प्रपोर्शनल आर स्क्वेर अल तो ये पॉसिबल है ना मैं सी टी ने प्रश्न विचार होता इफ बगा इफ एफ प्रपोर्शनल टू वन ऑफ ऑन आर क्यूब के मैं करेक्ट ऑप्शन होता दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड मे तो करेक्ट रह तो चेंज हो रहा है बरबर नसना बरबर जब प्रपोर्शनल टू वन ऑफ ऑन आर स्क्वेर अल तो क्यूब आसान चले का नहीं मैं तुम्हारा लक्षा आल कि केपलर्स लॉ मंडल कि सिंपल वाटते तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन ये लक्षा गया फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ आता नर नेक्स्ट कन्सेप्ट बगा कि अर्थ है सर्क्यूलर ऑर्बिट मधे सैटेलाइट रिवॉल्व होते है सर्क्यूलर ऑर्बिट मध्य सैटेलाइट रिवॉल्व होते साहजे क्या तो सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करते मैं लगना विलॉसिटी है एम वी स्क्वेर अपॉन आर सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स सर्क्यूलर मोशन सा जी विलॉसिटी लगते ती क्रिटिकल वेलॉसिटी मैं एम वी सी स्क्वेर अपॉन आर अली तो ठीक है बर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्क्यूलर मोशन को प्रोवाइड करते है ग्रैविटेशनल फोर्स मजे आल का पर जी याच मास कैपिटल एम अर्थ सैटेलाइट मास स्मॉल एम अपॉन न्यूटन्स लॉ नुसार आर ऐसी स्क्वेर हो रहा मत आर ल स्क्वेर एम ल एम का होल कैंसल स्क्वेर रूट काड़ा म वी सी इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर हा तुम फॉर्म्यूला है लक्षा गया आता सीट एकदम इजी असा क्वेश्चन का महत्ति है का कि क्रिटिकल विलॉसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन आला है प्रश्न बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन का संगा मास ऑफ द सैटेलाइट कारण स्मॉल एम ल स्मॉल एम कैंसल आता सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस अल आता स्मॉल आर मे आर प्लस एच आना है ओके पन वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस अल तो यचला मैं निग्लेक्ट करना खाली फक्त आर एन आर ओके 
मगाशी आपण बघितलंय की जी ची व्हॅल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर जी ची व्हॅल्यू काय सांगा जी एम अपॉन आर स्क्वेअर आणखीन एक करूया ऍट हाईट एच घेतलं मी तर जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर मग आता अतिशय महत्वाचं काय सांगतोय बघा जी एम ची व्हॅल्यू जी इंटू आर स्क्वेअर आणि जी एम ची व्हॅल्यू जी एच इंटू आर प्लस एच स्क्वेअर अरे पण ह्याचा प्रॉडक्ट म्हणजे जी एम ची व्हॅल्यू याचा प्रॉडक्ट म्हणजे परत जी एम ची व्हॅल्यू याचा अर्थ जी एच इंटू आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू हे येणार त्याच्यावर मी या जी एम ची व्हॅल्यू लिहू शकतो इथं जी इंटू आर स्क्वेअर अपॉन आर आर ला आर काय होतील कॅन्सल होतील लक्षात घ्या मग जी इंटू आर सुद्धा फॉर्म्युला चालेल पण कधी व्हेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस असेल तर मग क्रिटिकल विलॉसिटीला दोन टाईप घेऊया डज नॉट डिपेंड्स ऑन पुन्हा फॉर्म्युला पार्ट असणं गरजेचं आहे आता मी एक एम सी क्यू महत्वाची घेतोय लक्ष द्या बघा बरं पहिल्यांदा मी काय सांगितलं व्हेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस असेल तर यच निग्लेक्ट करा ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा या फॉर्म्युलात मी चेंज काय करतोय बघा की मास म्हणजे व्हॉल्युम इन टू डेन्सिटी मग व्हॉल्युमचा फॉर्म्युला फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब व्हॉल्युम इंटू डेन्सिटी ही व्हॅल्यू मी आता इथं पुट करतो म्हणजे रूट काय येणार बघा जी अपॉन आर फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब रो आरला ह्या क्यूबमधला एक आर कॅन्सल होईल पण तिथं आर स्क्वेअर शिल्लक राहणार आहे मग ह्या फोरचं स्क्वेअर रूट टू आर स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट आर बाकीच्या टर्म रूटमध्ये शिल्लक राहतील मग हा सुद्धा फॉर्म्युला आहे क्रिटिकल विलॉसिटीचा असं सुद्धा येऊ शकतं तुम्ही तुमच्या एक्झरसाईजमधलं पहिलंच न्यूमेरिकल बघा या टाईपचाच क्वेश्चन आहे लक्षात घ्या तुम्हाला फॉर्म्युल्यामध्ये चेंज करायचं लक्षात घ्या मग आता क्रिटिकल विलॉसिटी तुमच्या लक्षात आलं चला आपण आता नेक्स्ट पॉईंट घेऊया आता नेक्स्ट जे कन्सेप्ट आहेत ना ते आहे व्हॅरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टिट्यूड ड्यू टू डेप्थ आणि ड्यू टू लॅटिट्यूड ऑलमोस्ट सिक्स्टीन सेवन्टीन एटीन नाईन्टीनच्या पेपरमध्ये याच कन्सेप्टवरती क्वेश्चन कंपल्सरी आलेलेच आहेत लक्षात घ्या तेव्हा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे आता बघा बोर्डच्या वेळेस तुम्ही तिची तयारी केलेली आहे आपल्याला काय करायचं डायरेक्ट फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे बघा आता मी समजा डेप्थचा अगोदर घेतो मग त्यांनी काय माहिती आहे जी डी अपॉन जी इक्वल्स टू वन मायनस डी अपॉन आर म्हणजे काही जणांनी हे इन टू जी असं पार्ट केलं असेल ओके हा डेप्थमुळे होणारा चेंज आहे आता सी ई टी टू थाउजंड सेवन्टीनला आलेला क्वेश्चन बघूया आपण त्यात त्यांनी काय केलं होतं माहिती आहे का डीची व्हॅल्यू विचारली होती डी फाइंड द डेप्थ पण त्यांनी काय दिलं होतं माहिती आहे का फाइंड द डेप्थ ॲट विच ॲक्सिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी बिकम्स वन अपॉन यन टाइम्स दॅट ऑफ व्हॅल्यू ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ म्हणजे जी डी अपॉन जी ची व्हॅल्यू वन बाय यन त्यांनी दिले इक्वल्स टू वन मायनस डी अपॉन आर हेच न्यूमेरिकल बर का टू था त्या प्रज्ञा पब्लिकेशनच्या बुकमध्ये आहे आणि ऑलमोस्ट सगळ्या बुकमध्ये आहेत आणि माझ्या क्लासच्या टेस्टमध्ये पण तेच होतं लक्षात घ्या म्हणजे ठीक आहे बघा आता डीच व्हॅल्यू काढायची आहे ना हे मायनस इकडं प्लस करूया आपण आणि प्लस वन बाय एनचं मायनस करा क्रॉस मल्टिव्युशन काय येईल सांगा बघू यन मायनस वन अपॉन यन आणि इकडं आर न मल्टिप्लाय करा हे तुमचा आन्सर किती वेळ लागला पंधरा सेकंदमध्ये पुष्कळ झालं आहे पण कुणाला जमणार आहे ज्याला फॉर्म्युले कळतील आणि ज्यांना दिलेली व्हॅल्यू कळेल त्यांना हे झालं पहिलं आता नेक्स्ट बघा जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू आर स्क्वेअर आणि आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर किंवा जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू वन मायनस ट्वाईस एच अपॉन आर पण तो फॉर्म्युला आहे ना वन मायनस ट्वाईस एच अपॉन आर केव्हा वापरायचा इफ सॅटेलाईट इज व्हेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस असेल तर नाही तर नाही आता नीट लक्ष द्या त्यांनी दिलंय काय बघा मी जे आता इथं सॉल्व्ह करून देणार आहे ना ते तुम्हाला पाठ करायचं आहे बघा ते आन्सर तुम्हाला पाठ होणार आहे त्यांनी काय दिलंय की फाइंड द हाईट फाइंड द काय हाईट म्हणजे त्यांनी यच विचारलंय ऍट विच व्हॅल्यू ऑफ ऍक्सिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज रिड्यूस्ड बाय सेव्हन्टी फाय पर्सेंट ऑफ दॅट व्हॅल्यू ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ म्हणजे सर्फेस ऑफ अर्थ वरती जेवढी व्हॅल्यू आहे त्याच्या सेव्हन्टी फाय पर्सेंट रिड्यूस होते म्हणजे उरले किती मग ट्वेंटी फाय पर्सेंट मग ट्वेंटी फाय पर्सेंट मला इथं लिहायचं आहे बघा रिड्यूस र बाय म्हणलं की मायनस करा पण रिड्यूसेस टू ट्वेंटी फाय पर्सेंट म्हणलं बघा रिड्यूसेस टू म्हणलं तर आहे ती व्हॅल्यू घ्यायची हे लक्षात घ्या रिड्यूस र बाय म्हणजे इन्क्रीजेस बाय डिक्रीजेस बाय बाय म्हणलं की ते प्लस मायनस करा इन्क्रीजेस म्हणलं प्लस करा डिक्रीज म्हणलं मायनस करा पण इन्क्रीजेस टू डिक्रीजेस टू रिड्यूसेस टू म्हणलं तर आहे ती व्हॅल्यू घ्यायची दॅट इक्वल्स टू काय आलं बघा आर स्क्वेअर 
आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेर चला ट्वेंटी फाइव ना हंड्रेड डिवाइड करा वन बाय फोर एल स्क्वेर रूट काढ़ा वन बाय टू एल आर अपॉन आर प्लस एच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा मग आर प्लस एच इक्वल्स टू ट्वाइस आर प्लस आर से माइनस आर करा टू आर मधुन आर माइनस के लिए कि आर त्यौहार ये चिक्वल्स टू आर मैं पार्ट कर रहा हूँ सर इफ हाइट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ़ द अर्थ असेल तो जी ची वैल्यू ट्वेंटी फाइव परसेंट If height of the satellite is equals to radius of the Earth, then value of g reduced by, reduced by 75 percent. Radius is two which are less than 25 percent. But तुम चलो लक्ष्य तले हाफ formula के वहाँ पर very close to the surface तो मंगला से लेकर नहीं तर हाफ formula वहाँ पर ऐसा आता इतने बगात तुम्हारा सांग तो है मैं पूछता हूँ यार 25 percent सर एक तर दोन टाइप हाँ परसेंटेज मध्य देतील नहीं तो फ्रैक्शन मध्य देतील इतना कैसा वन बाय एन दिलाऊं तो क्या नहीं तो सही तो अपन देतील वन बाय एट टाइम वन बाय सिक्सटी फोर टाइम्स वन बाय नाइन टाइम्स शक्य तो आशा वैल्यू देतील जब तो स्क्वायर रूट पॉसिबल असेल ये वैल्यू पुट करा स्क्वायर रूट करा क्रॉस पोल्यूशन करा महासेक्शन हाइट से एक्सप्लेन के लाने आधुनिक सांग तो अतिशय इजी फॉर्मूला है तो अतिशय इजी फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स पन इजी है मग एक गुश लक्ष्य थे वह जब वह हार्ट टॉपिक आमी काल गेट लाया था तब आप त्याह मुलायम से कॉन्फिडेंस खूब बढ़ ला तो मतलब एक जमना है दोन मार्क माजा फिक्स है मतलब अन्य कोरोना मुड़ा एग्जाम फूड़ा के लिए सब फायदा सोना रहे आप लेला अन्य आज चीज न्यूज़ है कि जेई पोस्पोन साली ले पन डेट आले नहीं था जून ते 31 तारीख के लग करना रहे आप लेला कि 31 लग करेल कि जेई ची तारीख कैसे और साथ जी क्या है जेई पोस्पोन साले मतलब सीड सुद्धा पोस्पोन होना रहे पर कि आजुन रेस्ट्रिक्शन ठहवाई चाहिए क्या नहीं ठहवाई चाहिए मतलब यानो सर फुटचा डेट्स एटील पर एग्जाम फुटा गेले ही कंफर्म है अतः तीसरा है लापन लैटिट्यूड मतलब लैटिट्यूड नुसर चेंज क्या होना है जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव ओके मैं आपको क्वेश्चंस क्या है तील पाई चालू वाड़त 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 90 होना है मैं कॉस 90 जीरो मतलब अब जीड़े चालू जी है ना मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू वो वैल्यू ऑफ एक्सिलेशन ऑफ ग्रेविटी इस मैक्सिमम एट पोल मिनिमम एट इक्वेटर का इक्वेटर लग कॉस जीरो होना रहता कॉस जीरो वन है ना मैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस कर मैं तुम्हारे लक्ष्य था लगा वैरिएशन चे प्रॉब्लम इजी है ते तुम्हें करा अतः अपना था नेक्स्ट कंसेप्ट जो है अतः नेक्स्ट कंसेप्ट मुझे भी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ये चे फॉर्मूले अपन डिराइव करोगे अन्य आप अपने तेतलिख तुम्हाला माहित है सर्कुलर मोशन मधे परफॉर्म करते हैं मुझे V C इक्वल्स टू अंडर रूट G M अपॉन R प्लस H G M अपॉन क्या है ना संगा R प्लस H सलाम R प्लस H नो को है मतलब स्मॉल R ली तो हाँ जल्द V C सा फॉर्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी अतः समझूँ क्या जब क्रिटिकल वेलोसिटी सा फॉर्मूला ये था सेल तर काइनेटिक मैं ऐसा स्क्वायर के लाकी रूट का है उत्तील कैंसल होएल मुझे माला मिल रहा है हाफ जीएम इनटू स्मॉल एम अपॉन आर सर ये जाली काइनेटिक एनर्जी हाँ अतः पोटेंशियल एनर्जी काटा है इसमें माला समझूँ क्या पोटेंशियल एनर्जी काटता ना ग्रैविटेशनल पोटेंशियल ते अच्छी वैल्यू है ते माइनस जीएम अपॉन ते � त्याला मास ऑफ़ द सैटेलाइट ना मल्टीप्लाई करा ही जाला पोटेंशियल एनर्जी अतः टोटल एनर्जी मंजे या दोगांची एडिशन इथर डिनोमिनेटर टू आहे इथा आहे का टू नहीं है मैं दोगांची एडिशन करता ना मैं डिनोमिनेटर सेम करने से टी इथर टू और इथर टू ना मल्टीप्लाई करतो मैं तो वन पॉजिटिव ह� कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्यूले ऑलमोस्ट नहीं सेम अच्छा है बगैर ना हाफ जी एम एम अपॉन आर हाफ जी फिर तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है 
आणि कायनेटिक एनर्जी पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे कायनेटिक एनर्जी जर फोर्टी जूल असेल तर ही मायनस फोर्टी जूल येणार आहे आणि बायंडिंग एनर्जी काय असते सांगा बघू निगेटिव्ह ऑफ टोटल एनर्जी म्हणजे ह्याला मायनस प्लस होईल जी एम एम अपॉन आर हे लक्षात घ्या समजून घ्या मित्रांनो की कायनेटिक एनर्जी आणि बायंडिंग एनर्जीचे फॉर्म्युले सेम आहेत टोटलला तोच फॉर्म्युला आहे फक्त मायनस साईन आहे आणि पोटॅन्शियल एनर्जी काढताना तुम्हाला फक्त काय करावं लागतं लक्षात घ्या ह्या टोटल एनर्जीला टू न मल्टिप्लाय करा बघा ना ह्याला जर मी टू न मल्टिप्लाय केलं टू ला टू कॅन्सल आणि पोटॅन्शियलची व्हॅल्यू मिळते म्हणजे टोटल एनर्जी जेवढी असेल त्याला टू न मल्टिप्लाय करा पोटॅन्शियल एनर्जी मिळते अरे पण हे कुणासाठी आहे रिव्हॉल्विंग सॅटेलाईटसाठी आहे रिव्हॉल्विंग सॅटेलाईट पण आता समजून घ्या ही अर्थ आहे आणि हा सॅटेलाईट आहे मग तो ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आहे मग त्याची कायनेटिक एनर्जी झिरो का तो स्टेडी आहे ना विलॉसिटी झिरो आहे त्याची त्यामुळे कायनेटिक एनर्जी पण झिरो आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की पोटॅन्शियल एनर्जी काढताना ग्रॅव्हिटेशनल पोटॅन्शियलला मास न मल्टिप्लाय करा पण आपण ते डिस्टन्स असतं या केसमध्ये कॅपिटल आर येणार कारण एच नाहीच आहे ना ओके टोटल एनर्जी मग टोटल एनर्जी कशी असणार ह्या दोघांची ऍडिशन अरे पण हे झिरो असल्यामुळं आहे तीच व्हॅल्यू येणार आणि बायंडिंग एनर्जी म्हणजे निगेटिव्ह ऑफ टोटल म्हणजे परत आलं का जी एम एम अपॉन आर आता समजून घ्या प्रत्येक कन्सेप्टचा यूज करा आता ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आहे त्याला आपल्याला अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधून बाहेर पाठवायचं आहे मग एसकेफ व्हिलॉसिटी प्रोव्हाइड करावं लागणार म्हणजे जी कायनेटिक एनर्जी द्यावी लागणार आहे त्याला हाफ एम व्ही ई स्क्वेअर दॅट इक्वल्स टू बायंडिंग एनर्जी पाहिजे मग हाफ एम व्ही ई स्क्वेअर बायंडिंगचा फॉर्म्युला आहे जी एम एम अपॉन आर एम ला एम काय होईल कॅन्सल हे टू इकडे येतील मग व्ही ईचा स्क्वेअर इक्वल्स टू ट्वाईस जी एम अपॉन आर मग स्क्वेअर रूट काढलं मी तर व्ही ई इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाईस जी एम अपॉन आर आता समजून घ्या हा फॉर्म्युला कुठला आहे सांगा एसकेप विलॉसिटीचा आता मी इथं काय करतोय क्रिटिकलचा फॉर्म्युला लिहितो क्रिटिकल आणि सॅटेलाईट इज व्हेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस म्हणतो मग आता क्रिटिकलच्या फॉर्म्युल्यात हा टू फॅक्टर येत नाही फक्त जी एम अपॉन आर आणि व्ही सी मध्ये काय व्ही एसकेप मध्ये काय येतात ट्वाईस जी एम अपॉन आर रेशो घ्या मग व्ही ई अपॉन व्ही सी घेतलं जी एम आर ला जी एम आर कॅन्सल फक्त रूट टू ला मग व्ही ई इक्वल्स टू रूट टू व्ही सी हाच क्वेश्चन सी डीत आले लक्षात घ्या दोघांमधला रेशो विचारलाय पण त्यांनी विचारलं काय व्ही ई अपॉन व्ही सी रूट टू एस टू वन समजून घेण्याचा प्रयत्न करा हे अतिशय महत्वाचे प्रश्न आहेत आता याच्यात ना जेईल आलेला क्वेश्चन मी आता घेतो विद्यार्थी मित्रांनो ह्या पुस्तकात ना टू थाउजंड थ्री ला सी ला जो क्वेश्चन आलाय ना तोच क्वेश्चन जेई मध्ये आहे तसा आलाय लक्षात घ्या बघा सी ई डीला टू थाउजंड थ्री ला आलेला प्रश्न जेई मध्ये टू थाउजंड थर्टीन किंवा फोर्टीन ला तुम्ही चेक करा सेम क्वेश्चन मी आता घेणार आहे तोच काय क्वेश्चन आहे बघा की सॅटेलाईट सुरुवातीला ना ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आहे आणि नंतर तो इथं जातोय आणि ती हाईट इक्वल्स टू रेडियस आहे हाईट इक्वल्स टू काय सांगा रेडियस मग क्वेश्चन वाचून दाखवतो वेन बॉडी इज राईज टू अ हाईट इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड चेंज इन पोटॅन्शियल एनर्जी चेंज इन पोटॅन्शियल एनर्जी मग या ठिकाणी असणाऱ्या पोटॅन्शियल एनर्जीला टू म्हणतो आणि या ठिकाणी पोटॅन्शियल एनर्जी वन मी तुमचं सांगतोय काय लक्षात घ्या फॉर्म्युले तुमचे पाठ कर कसे बघा की काहीतरी डोक्यात ठेवाना कन्सेप्ट की पोटॅन्शियल एनर्जी काढताना ग्रॅव्हिटेशनल पोटॅन्शियलला मास ऑफ द ऑब्जेक्टनं मल्टिप्लाय करायचं आहे मग ग्रॅव्हिटेशनल पोटॅन्शियलचा फॉर्म्युला जी एम अपॉन आर येणार ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ सेंटरपासून जर डिस्टन्स पाहिजे ना मला आणि त्याला मास ऑफ द ऑब्जेक्टनं मल्टिप्लाय करा आता या केसमध्ये मायनस जी एम मासनं मल्टिप्लाय केलं पण इथून सेंटरपासून आर आणि एच परत म्हणजे मला इथं आर प्लस एच मिळेल पण याची एक वस्तू जर आर मी इथं पुट केलं तर मायनस जी एम एम अपॉन चॉईस आर येईल आता चेंज काढताना चेंज इन पोटॅन्शियल एनर्जी काढत असताना तुम्हाला पोटॅन्शियल एनर्जी टू मधून पोटॅन्शियल एनर्जी वन मायनस करायचे डोकं वापरा याच्यातून हे मायनस करत असताना मायनसचं काय होईल प्लस ते अगोदर लिहितो चला आणि ही व्हॅल्यू पुढे लिहितोय म्हणजे बघा ही व्हॅल्यू मी इथं लिहिली आणि ही व्हॅल्यू पुढे लिहितोय मी मायनस जी एम एम अपॉन टू आर चला डिनॉमिटर सेम करा टू टू न मल्टिप्लाय करा मग ट्वाईस जी एम एम मधून वन गेलं की वन उरलं 
डी एम एम अपॉन टू आर पाइए हा ऑप्शन तिथ मेस मध्य तुम्हें पुट करा ना जी एम ची वैल्यू जी आर स्क्वेर इत मे जी ची वैल्यू जी जी एम ची वैल्यू जी आर स्क्वेर पुट करा इन टू एम अपॉन ट्वाइस आर आर ला आर कैंसल करेक्ट ऑप्शन है एम जी आर अपॉन टू मैं तुम्हारे लक्षा आल विद्या मित्रों मैं पोटेंशियल एनर्जी मैं तुम्हारा का कन्सेप्ट संगित कि ग्रैविटेशनल पोटेंशियल मस ने मल्टीप्लाय करा कानेटिक एनर्जी का है क्रिटिकल विलॉसिटी महत्ति पाजे मैं कानेटिक फॉर्म्यूला हाफ एम वी सी स्क्वेर मैं तुम्हारे लक्षा आल आता आता अपन का बलमोस्ट फॉर्म्यूले तो अपन सगे एक्सप्लेन के लिए मैं आता का माला जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन वाटता है सी ई टीत अगोदर आम एक्सप्लेन करते हैं पी गोष्ट लक्षा घया कि कुछ क्वेश्चन सी ई टीतला रिपीट नहीं जा बो मे सी ई टी एक्जाम कुछ का रिपीट नहीं है पत्ता की एक्जाम ऑनलाइन है ना थोड़ा कुछ तैयार के पेपर लक्षा गया होता रिपीट तो होके पी का यू दे कुछ फॉर्म्यूले आता सगले जाए अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराला जमता है कि बोया विद्यार्थी मित्रों पन्ना क्वेश्चन है पतला एक ही क्वेश्चन मेरा अवगढ़ वाटत नहीं है तुम्हें देखी लिंक ओपन करा तो क्वेश्चन सॉल्व करा सुरुआत करा तुम्हारा कॉन्फिडन्स वाढ़ेल बन तरी दोन तीन क्वेश्चन मैं घतो हाँ देर आर टू प्लैनेट्स मन लाइनी द रेशो ऑफ रेडियस इज के बगा मैं रेडियस ऑफ फर्स्ट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ सेकेंड प्लैनेट के हा रेशो है बर बट रेशो ऑफ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रैविटी इज जी मे बहलाच एक्सिलेशन टू ग्रैविटी दुसर की ग्रैविटी तेशो जी है अनल फाइंड रेशो ऑफ एस्केप वेलॉसिटी फाइंड रेशो ऑफ एस्केप वेलॉसिटी मैं बाला नो पे फॉर्म्यूला आठवला पाजे ना एस्केप वेलॉसिटी फॉर्म्यूला का है ट्वाइस जी एम अपॉन आर स्क्वेर ट्वाइस जी एम अपॉन आर स्क्वेर पान हि वैल्यू आती है जी आर स्क्वेर अपॉन आर स्क्वेर ठीक है मजे समझू घे प्रयत्न करा इत आर है लक्षा क्या ट्वाइस जी एम अपॉन आर मत हो रहा आर ला हा स्क्वेर का होल संगा कैंसल टू तो कॉन्स्टंट है ना मैं यहाँ अर्थ एस्केप वेलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू जी इन टू आर मैं पहले प्लैनेट से एस्केप अपॉन दुसर प्लैनेट से एस्केप दैट इक्वल्स टू पहले जी वन अपॉन जी टू डायरेक्टली जाए ना मैं आर वन अपॉन आर टू मैं बह आर वन अपॉन आर टू जो रेशो दिला है के जी वन अपॉन जी टू जो रेशो दिला है जी अंडर रूट के जी मैंने दिल है के जी रेस टू हाफ बरबर है लक्षा गया मैं तुम्हार डोक आल फॉर्म्यूला पार्ट आला कि जमना है आता अजु एक प्रॉब्लम मेरा घायतो मैं लक्ष दया पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अबो द अर्थ सर्फेस एट हाइट इक्वल्स टू आर तीन विचार एच इक्वल्स टू आर हे पुस्तो मैं विचार पीरियोडिक टाइम ची वैल्यू विचार मत बीरियोडिक टाइम का फॉर्म्यूला आठला पाजे टी इक्वल्स टू टू पाय अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम आर क्यूब अपॉन जी एम आता टू पाय आर प्लस एच ता क्यूब अपॉन जी आर स्क्वेर समझू गया मैं मगर वीडियो आत्ता वीडियो में मगर एक्सप्लेन के लिए कि जी एच आर प्लस एच ता स्क्वेर मजेच जी आर स्क्वेर वैल्यू आते आता हे टू पाय तसच आता हाइट इक्वल्स टू जो रेडियस पुट के आर प्लस आर टू आर हो क्यूब एट आर क्यूब होल अपॉन जी आर स्क्वेर समझु घे प्रयत्न करा हे आर स्क्वेरला हा क्यूब कैंसल होल टू पाय एट च स्क्वेर रूट फोर रूट टू सॉरी टू रूट टू मनू आप टू रूट टू हेच रूट मध्य शिलक रहा है आर अपॉन जी मत हो रहा है टू इंटू टू फोर रूट टू पाय अंडर रूट आर अपॉन जी हे तुम एन्सर आल लक्ष विद्यार्थी मित्रों जास्त न्यूमेरिकल्स मैं घी नहीं है आता शेवटी दोन तीन फिर शिकवत एक दोन न्यूमेरिकल्स तुम्हारा मैं एक्सप्लेन के लिए पन्क्लूजन मजेच है कि फॉर्म्यूले आए पार्ट आते तो को ही न्यूमेरिकल जमना है लक्षा गया रेशूज घत अपने कैलक्युलेशन कराए तो एक न्यूमेरिकल तो संगत का महत्ते का कि पैलदा सैटेलाइट मास टेन के जी दिल है और एस्क्योपोलॉसिटी समथिंग का दिल है तो प्लैनेट सा आता विचार मैं हंड्रेड के जी या सैटेलाइट सा कि लगे लॉजिक क्या महत्ते का कि एस्के वेलॉसिटी आल कि ती क्रिटिकल वेलॉसिटी आल इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ अर्थ दा किलो नहीं तो शंबर किलो एस्के वेलॉसिटी तीच आल सगत महत्वाचे एस्के वेलॉसिटी ऐवजी एनर्जी विचार 
मग ती कायनेटिक एनर्जी काढायची आपल्याला हाफ एम व्ही ई स्क्वेअर तिथं मात्र मासचा इफेक्ट होणार मग तुम्ही लक्षात आलं का वाचायचं आहे प्रॉब्लेम नीट आणि मग समजून घ्यायचं आहे आता हा वीडियो अपलोड केल्यानंतर लगेच तुम्ही ती पी डी एफ शेअर सॉल्व्ह करायला सुरुवात करा एक पन्नासच्या आसपास त्यात क्वेश्चन असतील आणि सी ई टी पोस्टपोन होणारच आहे असं आपण थोडक्यात गृहित धरलेलंच आहे लक्षात घ्या पण तरी पण आपण काय करतो आहे माझं म्हणणं काय तुम्हाला की तुम्ही हायर एज्युकेशन आता इंजिनिअरिंगमध्ये घेणार असं गृहित करूया आपण आपण पी सी एमचीच जास्त तयारी करून घेतो आहे मग अशा वेळेस मॅथ्सचे दिवसा तू दोन पेपर सॉल्व करा दोन पेपर सॉल्व करा आणि मी तुम्हाला सांगतो फंक्शन कोणिक सेक्शन सर्कल त्यात आलंच लक्षात घ्या हे जे इलेव्हन स्टँडर्ड सिक्वेन्स अँड सिरीज हे टॉपिक मी तुमचे परफेक्ट करून घेणारच आहे कारण मुलांचे त्यातच मार्क जात आहेत किंवा अटेम्प्ट होतच नाही आहे इलेव्हन स्टँडर्डचा मग ते होईल मग विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यासाला सुरुवात केलेलीच आहे अभ्यास चांगला करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद